Dear students, wishes from Kalabarthi Academy. In this video, we will prepare the alkenes to prepare the alkenes. That is the hydroboration method. Okay? Hydroboration reaction. What is the reaction? If you have an alkene, okay, let me take a reading. Alkene. See, this is an alkene. It is treated with diborane. This is diborane. BH3. How many times? Two times. That is diborane. And the borane usually if it exists in the body, it exists as a dimer. Okay. Dimer exists. That is the reaction of B2H6. But when it involves in the reaction, it involves as BH3. Okay. What do you think? First step. It is since it is a double bonded compound. That is one carbon-carbon double bond. One reaction is going to happen. What do you think? That is the addition reaction. Okay. So this is the addition of borane. Addition of diborane. Resulting in the product as trialkyl. If you have a propyne, you can get the propyl. Okay. If you take any alkene, you will get the particular alkyl. Trialkyl borane. See this. That is B2H6. Six times you have to take it. What is the product? 2 times. That is BH3. BH3 is the same. The H is the same. It is the same. Alkyl group. So, we will get it. That is usually what we have to do. R3B. Trialkyl. Borane. Okay? Okay? So, first step addition reaction. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. So, what is the same? What is the same? Reaction with alkaline hydrogen peroxide so this is peroxide in the presence of NaOH that is the condition of alkaline hydrogen peroxide this reaction is oxidation ok this is oxidation so trialkyl borane oxidize what is the condition of propanol ok what is the condition of OH group so what is the reaction general what is the condition of the overall reaction is hydration of an alkene ok double bond double bond what product is there? Double bond HOH attached. H is OH. So you have got what is there? Alcohol is there. So this is addition reaction. Addition of water is there. The first reaction is addition of water. Okay? In the previous reaction, the previous reaction is the hydration of an alkene. The previous reaction is the hydration of an alkene. Presence of sulfuric acid is the when it is an unsymmetrical alkene. According to unsymmetrical alkene, it follows Markovnikov's rule. The alcohol is the secondary alcohol. But if you look at the product, you can see the alkene and unsymmetrical alkene. But the major product is Propen 1-all. So it is in the reaction. Primary alcohol is the reaction. So the reaction is the reaction. The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule. That is why the addition reaction is obeyed by the Markovnikov's rule. But here, how do we get to the addition reaction? We get to the addition reaction that we can see the Markovnikov's product. It is the opposite to Markovnikov's rule. Rule is the opposite to Markovnikov's rule. That is why we get to the addition reaction. Okay, we get to the addition reaction. Let's mention it. Is it not? How do we get to the mechanism? Diborane reacts with an alkene to form trialkyl borane. This is the first addition reaction. So, how do we get to the addition reaction? Again, how do we get to the addition reaction? If you have a double bond, what do we get to the addition reaction? Electrophilic addition. Is it not? Electrophilic addition. Now, you know, this is the addendum. Addendum. Then, we add first part of the electrophile. This is the BH3. How do we get to the BH3? Boron, Hydrogen, Hydrogen, Hydrogen. Hydrogen. Okay, now we will add the electrophile to the electrophile. What is the electrophile? Here, this boron acts as an electrophile. That is the center of the electrophile. That is slight positive charge. This is slight negative charge. Why do you think? Why? The boron is the electron of the hydrogen negativity. The boron is only 2.04. But the hydrogen is 2.2. Electronegativity value. Electronegativity is a shared pair of electrons in the same way. We talk about the character of the electronegative character. If we compare the boron and hydrogen, the 
போரானோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மி ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே தான் இருக்கும் டுவோர்ட்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹைட்ரஜனில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போரான் என்ன சார்ஜாக மாறிடுச்சு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எது எலக்ட்ரோஃபைல் பாருங்கள் பிஹெச் போரான் தான் எலக்ட்ரோஃபைல் போரான் போரான் தான் எலக்ட்ரோஃபைலாக இருக்க முடியும் ஹைட்ரஜன் என்னவா ஆயிருது இந்த இடத்துல நியூக்ளியோஃபைல் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஃபைல் போய் ஆட் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நியூக்ளியோஃபைல் ஆட் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப்பாக ரியாக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இந்த டயால் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் போரேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் இட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் அ சிங்கிள் ஸ்டெப்பு இட் பாசஸ் த்ரூ எ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் என்ன அதன் பாருங்கள் சிங்கிள் ஸ்டெப் அதாவது ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நடந்து நடுவில் கார்போனியம் ஐயான் ஃபார்மேஷன் கிடையாது இன்ஸ்டட் த ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் தட் இஸ் போத் த எலக்ட்ரோஃபைல் அண்ட் த நியூக்ளியோஃபைல் வில் ஆட் இன் த சேம் ஸ்டெப் ஓகே ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டெப்பில் போய் எதோட ஆட் ஆயிரும் அந்த டபுள் பாண்டில் போய் ஆட் ஆயிரும் பாருங்கள் எப்படி நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இதுதான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் எல்லா பாண்ட்ஸும் எந்தெந்த பாண்ட்ஸ்லாம் பாண்ட் பிரேக்கிங்கும் நியூ பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் பார்ஷியல் பாண்ட்ஸாக இருக்கும் இது நம்ம போன எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடத்தும் போதே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆக போகுது பை பாண்ட் ஸோ டாட்டர் லைன்ஸு இந்த இதுதான் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் இதுதான் எலக்ட்ரோஃபைல் இது என்னது நியூக்ளியோஃபைல் இப்போ எலக்ட்ரோஃபைல் எங்கே ஆட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ரூல் படி மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல் படி அட பாசிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த அடண்டம் வில் ஆட் டு தி கார்பன் கண்டெய்னிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் த நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த அடண்டம் வில் ஆட் டு தி கார்பன் கண்டெய்னிங் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அப்போ ரூலை ஒபே பண்ணுது மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல் படி தான் நடக்குது ஆனால் நம்ம ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்குது என் எப்படி இருக்குது இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூலாக தெரியுது நம்மளுக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த பாண்ட் இந்த போரான்லேருந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டு பிரேக் ஆக போகுது இங்கே நியூ பாண்ட் இது திஸ் நியூ பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இது ஒரு நியூ பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இந்த பாண்டு பிரேக்கிங் இது பிரேக்கிங் பிரேக் ஆக போகிற பாண்டு ஸோ இது எல்லாம் தான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் அட் அ டைமில் இது அடிஷன் நடக்குது ஓகே இது ஒன்று தான் அந்த ஹைட்ரேஷன் அங்கே நம்ம பார்த்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷனுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷனுக்கு இருக்க வேரியேஷன் சரியா இப்போ பாருங்கள் கொடுத்துட்டேன் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ இந்த ஹெச் இங்கே அட்டாச் ஆயிடுச்சு ஸோ சிஹெச் டூ இந்த சிஹெச் டூ இந்த சிஹெச் டூவோட எதை அட்டாச் ஆயிருக்கு பிஹெச் டூ ஸோ பிஹெச் டூவோட தான் அந்த ப்ரொஃபைல் குரூப் அட்டாச் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு வந்துச்சா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம மோனோ ப்ரொஃபைல் போரேன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கா ஓகே இப்போ இந்த நம்ம அடுத்த இன்னும் ஃபர்தராக ட்ரையால் கேள் போரேன் ட்ரை ப்ரொஃபைல் ப்ரோரேன் வரைக்கும் போகணும் அப்போ அதை நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக எழுதுறதுக்காக இந்த அல்கைல் குரூப்பை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ தட் இஸ் அ ப்ரொஃபைல் குரூப்பை என்னன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது இந்த இடத்த ஆறுன்னு வச்சுக்க போகிறீங்க இது பி ஹெச் டூ ஸோ மோனோ ஆல்கைல் போரேன் இருக்குது மோனோ ஆல்கைல் போரேன் எடுத்து இன்னொரு ப்ரொப்பீனோட ரியாக்ட் பண்ணணும் ஓகே இன்னொரு ப்ரொப்பீனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது திருப்பி அதே ரியாக்ஷன் இதே மாதிரி டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல அகெயின் போரான் தான் பாசிட்டிவ் சென்டராக இருக்கும் இதோட அட்டாச் ஆயிருக்க ஹைட்ரஜன் நெகட்டிவ் சென்டர் ஆயிரும் ஓகே அப்போ என்ன ஆயிடுது பாருங்கள் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வருது திருப்பி என்ன ஆயிருது இப்போ அடுத்த போர் அடுத்த ஆல்கைல் குரூப் அட்டாச் ஆயிடுச்சு போரானோட போரானோட ஸோ இட் இஸ் டை ஆல்கைல் போரேன் ரைட்டா ஓகே திஸ் இஸ் டை ஆல்கைல் போரேன் இப்போ ட்ரை அடுத்து டை ஆல்கைல் போரேன் இன்னொரு ப்ரொப்பீனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ட்ரை ஆல்கைல் போரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ப்ரிப்பர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ட்ரை ஆல்கைல் போரேன் இந்த ட்ரை இது இவ்வளோதான் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் அக்ராஸ் அ டபுள் பாண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த டை ஆல்கைல் ட்ரை ஆல்கைல் போரேன் எப்படி ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அண்டர் கோ பண்ணதுன்னு பாருங்கள் இட் அண்டர் கோஸ் ஆக்சிடேஷன் வித் ஆல்கலைன் ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்சைட் டு கிவ் அ ப்ரைமரி ஆல்கஹால் இதனால தான் நம்ம வந்து என்ன ரூல்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் அண்ட் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் அதாவது இட் ஃபாலோஸ் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல் பட் ப்ராடக்ட் எப்படி பார்க்குறதுக்கு தெரியுது மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ப
மிக்கேல் போரினுக்கு என்ன கேரக்டர் தான் லூயிஸ் ஆசிட் கேரக்டர் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் அக்ஸ் பண்ணிச்சா ஓகே ஸோ யூ கெட் ஆர் த்ரீ இப்போ இது வந்து ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்கோல் இதிலேருந்து இது நெகட்டிவ் சார்ஜை வாங்கினனால அதுக்கு என்ன சார்ஜாக மாறிடுச்சுன்னு பாருங்கள் த்ரீ தட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே ஆர் த்ரீ பி ஓஓஹெச் ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நடக்குது இங்கே இருந்து இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஏன் அகெயின் உள்ளே வந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஏன் வெளியேறுது அந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஏன் வெளியேறும்போது தன்னோட எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு வெளியே போகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இந்த போரானோட அட்டாச் ஆகிருக்க ஒரு அல்கைல் குரூப் தன்னோட தான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தின எலக்ட்ரானை தன்னோட எலக்ட்ரானை போரானோட எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து எங்கே செய்யுது தூக்கிட்டு இங்கே வந்துடுது இங்கே வந்து என்னவா மாறிடுச்சு ஓ ஆக்சிஜனோட அட்டாச் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆக்சிஜன் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி இது எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த ஆக்சிஜன் பாசிட்டிவாக மாறுது இந்த ஆர் வந்து அல்கைல் குரூப் ஆர் மைனஸாக மூவ் பண்ணி இங்கே எதோட அட்டாச் ஆயிடுது ஸோ யூ கெட் ஓ ஆர் இப்போ இந்த போரான் இங்கே இது எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால அந்த போரான் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ மூணு பாண்டு வரும்போது போரான் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஓ ஆர் ப்ளஸ் அந்த ஓஹெச் மைனஸ் வெளியே போயிடுச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த போரான்லேருந்து அகெயின் ஒரு தட் இஸ் இட் இஸ் ஹைட்ரலைஸ்டு ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ போடும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக்கேஜ் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுது திஸ் பாண்டு டேக்ஸ் அவே இட்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்போ இதோட ஒரு ஹெச் சேருது இங்கே என்ன வந்து சேருது ஓஹெச் மைனஸ் ஏன் இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ என்ன வெளியே போகுதுன்னு பாருங்கள் ஆர் ஓஹெச் இங்கே என்ன இருக்குது ஆர் டூ பி ஓஹெச் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஒரு ஆல்கஹால் கிடச்சிருச்சு நம்ம ஆர் தான் என்னன்னு ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ என்ன ஆல்கஹால் கிடச்சிருக்கு ப்ரொப்பைல் ஆல்கஹால் தட் இஸ் ஒன் ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் கிடச்சிருச்சு கிடச்சிருக்கா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதில் இன்னும் ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது திருப்பி இந்த ஸ்டெப்பை ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஆல்கைல் குரூப் போட்டு இந்த ஸ்டெப்பை ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி இப்போ ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப் இருக்குது இதே ஸ்டெப்பை கண்டினியூ பண்ணோம்னா திருப்பி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் இன்னொரு ஆல்கஹால் வெளியே வந்துடும் திருப்பி இன்னொரு பிஓஹெச் அட்டாச் ஆகிடும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் பிஓஹெச் டுவைஸாக மாறிடும் இங்கே என்ன வரைக்கும் ஆர் இருக்கும் அடுத்த என்ன ஸ்டெப்பு திருப்பி இதே ரியாக்ஷன் கன்னி ஆகும் கன்னி ஆகும்போது இந்த இடத்துல என்ன கிடச்சிரும் பிஓஹெச் ஓஹெச் த்ரீ டைம்ஸ் கிடச்சிடும் அதாவது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ தட் இஸ் கால்டு போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிட் வெளியே போயிடும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒரு ஆல்கஹால் ப்ரொப்பனால் வந்து வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் நம்மளுக்கு எத்தனை ப்ரொப்பனால் கிடைக்கிது மூணு ப்ரொப்பனால் கிடைக்கிது ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிச்சு இந்த காம்ஸ்டி ஆர் த்ரீ பி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்கைல் குரூப்ஸ் மூணு ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இன்வால் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடே ஒரு ஆல்கஹால் கிடைக்கிது ஸோ மூணு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு மூணு ஆல்கஹால் கிடச்சிருச்சு அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கிடைக்கிது ஸோ இது அப் ஆக்சுவலாக எடுக்கிறது ப்ரொப்பீன் ப்ரொப்பீன் எடுக்கிறோம் இப்போ எடுக்கிறோம் ஆனால் கிடைக்கிறது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் மேஜர் ப்ராடக்ட் ஸோ ஹைட்ரோபோரேஷன் படி என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா பட் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூலுக்கு அகேன்ஸ்டான ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஆக்சுவலாக இட் ஃபாலோஸ் மார்கானிக் ஆஃப்ஸ் ரூல் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கிது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஸோ அகெயின் திஸ் மெத்தட் இஸ் அண்ட் எக்ஸலண்ட் மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ப்ரைமரி ஆல்கஹால்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அன் அல்கின் யூஸிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து செகண்டரிக்கும் டெர்ஷரிக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செகண்டரி செகண்ட் செகண்டரியும் டெர்ஷரியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா எங்கே போகணும் நம்ம ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கின் யூஸிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஓகே அதே ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அன் அல்கின் யூஸிங் போரேன் சரியா பிஹெச் த்ரீ போட்டு ரியாக்ஷன் ரன் பண்ணணும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் Uh, put it in the comment section thank you